రాష్ట్రంలో తీసుకుంటే మదనపల్లె రాజకీయాలు చాలా విలక్షణంగా ఉంటాయన్నమాట అంటే ఈ మదనపల్లె రాజకీయాలకు నరేష్ కుమార్ రెడ్డి సరిపోడు ఆయన ముక్కుసుట్టితనము ఆయన వ్యవహార శైలే ప్రతిబంధకాలుగా మారుతుంటాయి ఇది ఎందుకు అలా రాజకీయాల్లో ఉన్నప్పుడు కొద్దిగా ఒడిదుడుకులు వచ్చినప్పుడు పట్టు విడుపులు అనేది పోవచ్చు కదా అంత పట్టు ఉడుము పట్టు పట్టుకొని ఉంటారు అదే మీ రాజకీయానికి అవరోధంగా మారుతుంది కారణం ఏమి ఎందుకు అంత పట్టు విడుపులు ఇవ్వరు మీరు అంటే బేసిక్ ఎక్కడ ఇక్కడ సమస్య ఎక్కడ అంటే రాజకీయాల్లో ఒక్కొక్కరిది ఒక ఆలోచన విధానం ఉంటుంది ఏదైనా చెప్పాలనుకున్నప్పుడు వాస్తవం మాత్రమే చెప్దామనే అలవాటు నాకు ఇప్పుడు నాకు సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమంటే తాగునీటి సమస్య కోసం నా కోసం వచ్చేసి లేడీస్ నాయరికి వచ్చి చాలా హీటెడ్ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటూ వస్తారు మాట్లాడడం మాకు నువ్వు అది ఏ స్థాయిలో డిస్కషన్ లేదంటే వచ్చినప్పుడు విపరీతమైన కోపంగా వస్తారు వాళ్ళు వచ్చినాక కొంతమంది నాతో అన్న మాటలు అన్న ఇవి కూడా ఉన్నాయన్నమాట వీడికి వస్తాము మిమ్మల్ని తిట్టేసి పోదామని నవ్వించి పంపిస్తాను నువ్వు నవ్వి చదువు నువ్వు ఏడిపించినా పోయి నీళ్ళు ఈ మాకు అని అంటే ఇది ఉండేది కానీ నేను ఒకటే చెప్పేవాడు నేను ఎంత ఇదిగా వచ్చినా కూడా మీకు ఈరోజు నాకు ఇప్పటికే పంపించేస్తాము మీతో కొంతమంది అయితే ఏం చేయాలి ఎట్లా చెప్తారంటే మీకు ఇమీడియట్ సాల్వ్ చేస్తామంటారు నేను కనుక్కొని కరెక్ట్గా మూడు రోజుల తర్వాత మీకు ఆల్టర్నేటివ్ సొల్యూషన్ చూపించగలను లేదా నాలుగు రోజులు చేయగలనా వారం తర్వాత చేయగలనా పదిహేను రోజుల తర్వాత చేయగలనా అనేది అని క్లియర్గా చెప్పేవాడిని ఒకసారి ఒక ప్రధాన నాయకుడు కూడా నాతో సలహా ఒకటి ఇచ్చాడనమాట ఏమంటే కిరణ్ నాకేం సలహా ఇచ్చారంటే నువ్వెందుకు ఏదైనా వస్తే కానీ ఇది కాదు ఈ పని అని చెప్తావు అంటే వాస్తవం నేను చెప్పేది చెప్తాను అనే నేచర్ అది అది నీ మీద అలిగేషన్ ఎక్కువ ఉంది మీరు మీరు అన్న అలిగేషనే నాతో ఫస్ట్ మొత్తంపూట మున్సిపల్ చేయడం ఇప్పుడు అలిగేషన్ నాకు మీద చెప్పారనమాట నా ఒపీనియన్ ఏమంటే ఫాల్స్ హోప్స్తో ప్రజలు తిప్పించి అలసిగొట్టి అలిపి చేసే బదులు ఫ్యాక్ట్ని కన్విన్స్ చేసి ఈ పరిస్థితిని అయితే నేను చేయలేను అని దాని తర్వాత వాళ్ళు కొంతమందికి నచ్చదు నచ్చకపోయి వేరే ఆల్టర్నేటివ్స్ చూస్తారు వేరే ఆల్టర్నేటివ్ నాకు చూసి వచ్చి ఎగ్జాస్ట్ అయిపోయినా కొంతమంది అర్థం చేసుకుంటారు ఫాస్ట్ షోప్స్లో పెట్టుకుంటూ పోతావు చేయడం చేయడం అనేది నాకు ఇప్పుడు నాకు టికెట్ ఇస్తాను ప్రతిసారి ఇప్పటికైతే మూడు సార్లు ఎమ్మెల్యే వేయాల్సిన ఉంది నేను ఒకసారి ఎమ్మెల్సీ కావాల్సిన ఉంది ఆ ఫాస్ట్ షోప్స్తో పరిగెత్తిపోతాం అంటే లైఫ్లో చాలా వరకు ఏమవుతుందంటే కనుక వాళ్ళ ఎనర్జీస్ అన్నీ కూడా దానికోసం వేస్ట్ చేసుకొని నాశనం పోతారు ఫ్యాక్ట్ తెలిస్తే దాన్ని ఎట్లా సాల్వ్ చేసుకోవాలి చూసుకోవాలి లేకపోతే వేరే ఆల్టర్నేటివ్ చూసుకోవడానికి ప్రజలు ఉంటారు అనమాట అనేది నా పాలసీ నేను రాజకీయాలు చేయడం నా పాలసీ ప్రకారమే చేద్దాం అనుకుంటున్నాను నేను ఎమ్మెల్యేగా నేను సూటబుల్ కాదనే ఉద్దేశం నాకు ప్రజలకు ఉండేటట్టుకుంటే నేను ఎమ్మెల్సీ కానీ ప్రిఫర్ ఎందుకంటే ఇది మేధావుల సభ కాబట్టి ఎమ్మెల్సీగా అయితే పర్ఫెక్ట్ పర్ఫెక్ట్గా సరిపోతామని అయితే నేను అనుకుంటున్నాను సాయప్రతాప్ గారు రాజశేఖర్ రెడ్డికి అంతరాత్మ అతని చిన్ననాటి స్నేహితుడు అంటే అదే స్థా క్రమంలో మదనపల్లికి చెందిన నరేష్ కుమార్ రెడ్డి అయినా మీరు కూడా రాజశేఖర్ రెడ్డికి బాగా సఖ్యగా ఉంటారు బాగా మంచి ఆప్తులు అనమాట ఆయనకు ఉన్న వారిలో మీరు చాలా ముఖ్యమైన వారు అయితే సాయి ప్రతాప్ కొన్ని విషయాల్లో మీకు వ్యతిరేకంగా చేస్తూ పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి వర్గానికి కొమ్ము కాస్తూ వచ్చారు అనేది ఒక వాదన ఎందుకు మిమ్మల్ని వ్యతిరేకించడానికి గల కారణాలు తనకి సాయాన్ని ఏమన్నారంటే అతను వేసి గడిగి తెలియదు ఆ రోజు రాజశేఖరణ నన్ను ఒకసారి రాజశేఖరణ ఫోన్ చేశారు ఫోన్ చేసి నేను అడిగారు నరేష్ నువ్వు సాయి కొంచెం దూరం దూరం అయినా దగ్గరికి అండి అన్నారు అనమాట నిజంగా సాయి అనేది నాకు అభిమానం ఏమంటే చాలా నిజాయితీ పడి రాజకీయాలలో ఈ కాలంలో అంత నిజాయితీ పడి ఉండేది అనేది అరుదు నాకు తెలిసి ఎవరు కనబడి కూడా కనబడలేదు చాలా నిజాయితీ పడడు నా నేను సాయిని అయితే సొంత అన్న మాదిరి అన్ని విషయాల్లో ఉండేవాడిని అయితే సాయన్నకు ఆ మాట్లాడేటప్పుడు సాయన్నకు ఒకటి ఏమంటే ఎవరన్నా సరే సాయన్న సాయన్న చాలా స్మూత్గా మృదువుగా నీటికి ఉంటాడు ఎదుటోడు మృదువుగా అని చెప్పి ఏమని అన్నారంటే వాళ్ళు సాయన్న అంత స్మూత్ వేయడం చేయం కాదనమాట గట్టిగా ఫర్మ్గానే డెసిషన్ తీసుకుంటే పోతూ వస్తాడు ఒకసారి ఒక్కటే ఒక్కసారి నాకు సాయన్న హీట్ టెక్స్ చేయడం జరిగింది ఈ మున్సిపల్ ఎలక్షన్స్ వ్యవహారాల్లో జరిగింది అనమాట సాయన్న అది ఫర్మ్గా డిసైడ్ చేసుకున్నాడు తర్వాత ఆయన ఒక స్టాండ్ తీసుకొని పోతూ వచ్చినాడు అయితే జరిగింది ఎక్కడ డిస్కషన్ అంటే ఎందుకన్నా అంత వ్యతిరేకం ఉండవు రాజశేఖర్ ప్రసారి నాతో పోయి ఎందుకు నా వ్యతిరేకం ఉండవు చెప్పున అడిగా అడిగితే దీంట్లో నాకు ఒక్కటే ఒకటి నన్ను చూస్తే విజయభాస్కర్ రెడ్డికి కానీ పివి నరసింహరావు గారికి కానీ నా వెనకాల వేరే ఫోటో కనిపిస్తుంది నిన్ను చూస్తే నా వెనకాల నీ వెనకాల కిరణ్ కనిపిస్తాడు వ్యతిరేకత అదే నాకు అని అన్నాడు అనమాట అది న్యాయ
నా క్యాండిడేట్ రవికి సాయిన్ ప్రపోజల్కు డిఫరెన్స్ వచ్చింది అదే ప్రాబ్లం కానీ వేరే విషయాలు అంటే పర్సనల్గా ఇద్దరికి ఏమీ లేవు అంటే సాయి ప్రతాప్ గారు రవికుమార్ గారిని వ్యతిరేకించారప్పుడు వద్దని అన్న ఛాయిస్ వేరే వాళ్ళు ఉన్నారు అప్పుడు అన్న డేషన్ కూడా వేరే వాళ్ళకి ఎందుకంటే ముందు నుంచి పనిచేసిన ఒక తొమ్మిది ఉన్నారు వాళ్ళ కోసం కమిటీకి ఉన్నారు అయితే అక్కడ సమస్య ఏమొచ్చింది అంటే ముందు నుంచి పనిచేసిన రామ్మూర్తి అనే అతన్ని టౌన్ బ్యాంక్ మాజీ చైర్మన్ అనే అతన్ని నేను నా వాళ్ళు నిలబడినారు నేను సపో వ్యతిరేకం చేసినాను అనేది ఒక అందరూ మెసేజ్ ఇచ్చినారు ఆయన వాస్తవం కాదు నేనైతే సిన్సియర్గానే రామ్మూర్తి కోసం ప్రయత్నం చేశాను కానీ రాజకీయాల్లో వాళ్ళు కన్వీనియంట్గా నమ్మి మొదలు పెడతారు మన వాస్తవాలు ఉన్నా లేకపోయినా నిజాలు చేస్తూ వచ్చినా కూడా వాళ్ళు కన్ ఒకవేళ ఓడిపోయినా కూడా ఆ ఓడిపోయిన దాన్ని వాళ్ళ చేత కంత అని చెప్పారనమాట ఇంకోటి చెడగొట్టినా కాబట్టి ఓడిపోయినాడు అని చెప్తారనమాట బేసిక్గా దీంతో అన్న దాన్ని సీరియస్గా తీసుకోవడం మీరు చూస్తున్నారు ఐ డ్రీమ్ న్యూస్ ని మీరు చూస్తున్నది ఐ డ్రీమ్ న్యూస్ అంటే కళలని నిజం చేస్తూ ప్రజలకి నిజాలని కళల ద్వారా తీసుకొచ్చే ఐ డ్రీమ్ కి మై బెస్ట్ విషెస్ మీరు చూస్తున్నది ఐ డ్రీమ్ న్యూస్ మీరు చూస్తున్నారు ఐ డ్రీమ్ ఛానల్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ మరిన్ని వీడియోల కోసం ఐ డ్రీమ్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ అండ్ ఐ వెరీ మచ్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ ద వే ఇంటర్వ్యూ వెంట్ ఆన్ kindly subscribe to i dream for more videos subscribe to i dream and loads of fun entertainment and content do watch i